കൊറോണയിൽ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി പ്രതിപക്ഷം ആരോഗ്യമന്ത്രിയെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിചാരിച്ചാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കെ കെ ശൈലജ് കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാരിനുണ്ടായ വീഴ്ചകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ആരോപണത്തിന് മറുപടിയുമായി ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ആരോഗ്യമന്ത്രി ഒറ്റയ്ക്ക് വിചാരിച്ചാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ലോകത്ത് ഒരു രാജ്യത്തും കുറ്റമറ്റ സംവിധാനമില്ല സാഹചര്യത്തിന്റെ ഗൌരവം പ്രതിപക്ഷം ഉൾക്കൊള്ളണമെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് കൊറോണ വ്യാപനം നേരിടുന്നതിൽ സർക്കാരും ആരോഗ്യവകുപ്പും പരാജയമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചിരുന്നു രോഗികളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിൽ സർക്കാരിന് വീഴ്ചയുണ്ടായി ആരോഗ്യമന്ത്രി കാര്യങ്ങളെ വൈകാരികമായി എടുക്കരുതെന്ന് മുനീർ പറഞ്ഞിരുന്നു രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങളുടെ യോഗം വിളിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്നാൽ അതുമുണ്ടായില്ല തിരുവനന്തപുരത്തും വീഴ്ചയുണ്ടായി രോഗം സംശയിക്കുന്നയാളെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു പിന്നീട് പരിശോധനാ ഫലം വന്നപ്പോൾ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുകയായിരുന്നു താഴെ തട്ടിലുള്ള ഡോക്ടർമാരെ വെച്ചല്ല ഇനി കാര്യങ്ങൾ നടത്തേണ്ടത് വിദഗ്ധരുടെ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു വൈറസ് ബാധയെ ആരോഗ്യവകുപ്പിന് മാത്രം നിയന്ത്രിക്കാനാവില്ല പ്രതിപക്ഷവും ജനങ്ങളും ഒരുമിച്ചാൽ മാത്രമേ തടയാനാകൂ എന്നും മുനീർ പറഞ്ഞു ഇറ്റലിയിൽ നിന്നും വന്നവരെ നിരീക്ഷിക്കാൻ ഇരുപത്തിയാറിന് തന്നെ കേന്ദ്രം നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു രണ്ടു മൂന്ന് വിഷയത്തിൽ പാളിച്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്നും മുനീർ ആവശ്യപ്പെട്ടു കോവിഡ് നയൻറ്റീനും ുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യാജ വാർത്തകൾ പ്രചരിക്കുന്നു എന്ന ജനങ്ങളിലുണ്ടായ ഭീതിയും ആശങ്കയും പരിഹരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകി പ്രതിപക്ഷത്തു നിന്ന് എം കെ മുനീറാണ് നോട്ടീസ് നൽകിയത് തിരുവല്ലയിലെ സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കുന്നതിനിടെ മരണപ്പെട്ട ചെങ്ങന്നൂർ സ്വദേശി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് ബാധയില്ലെന്ന് സ്ഥിരീകരണം നിലവിൽ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് ഒരിക്കൽ കൂടി സാമ്പിൾ പരിശോധനയ്ക്കയക്കും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ലക്ഷണങ്ങളുമായി തിരുവല്ലയിലെ ആശുപത്രിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്ന ആളുടെ പിതാവാണ് മരണപ്പെട്ടത് ഇതോടെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ആയിരുന്നോ എന്ന സംശയം ഉയർന്നത് ആദ്യ ഫലം നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസ്കാരം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരം നടത്തുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനിടെ കോട്ടയത്ത് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആൾ മരണപ്പെട്ടു പക്ഷാഘാതമാണ് മരണകാരണമെന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ പറയുന്നത് മൃതദേഹത്തിൽ നിന്നും സാമ്പിൾ ശേഖരിച്ച് കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്കയക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു പത്തനംതിട്ടയിൽ പരിശോധനയ്ക്കയച്ച പത്ത് പേരുടെ പരിശോധന ഫലം നെഗറ്റീവാണ് പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്നും മൂന്ന് പേർ കൂടി നിരീക്ഷണത്തിലായി രോഗബാധ സംശയിക്കുന്ന രണ്ടു വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് രോഗബാധയില്ല കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച തൃശൂർ സ്വദേശിയായ രോഗിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി രോഗിക്ക് ചുമയും പനിയും ജലദോഷവും ഇല്ലെന്ന് തൃശൂർ ഡി എം ഒ അറിയിച്ചു ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കും മുൻപേ രോഗി എവിടെയൊക്കെ പോയി ആരോഗ്യമായി ഇടപഴകി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തി റൂട്ട് മാപ്പ് തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധയുമായി കേരളത്തിലെത്തിയ പത്തനംതിട്ട റാന്നി സ്വദേശികളായ കുടുംബം യാത്ര ചെയ്ത വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ടി പി വധക്കേസ് പ്രതിക്ക് ജാമ്യം ടി പി വധക്കേസ് പ്രതി പി കെ കുഞ്ഞനന്ദിന് ജാമ്യം മൂന്ന് മാസത്തേക്കാണ് ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചത് രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരാകണം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് കുഞ്ഞനന്ദന ജാമ്യപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജനുവരിയിലാണ് ഗൂഢാലോചന കേസിൽ കുഞ്ഞനന്ദനെ വിചാരണ കോടതി ജീവപര്യന്തം തടവിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയ്ക്കും ശിക്ഷിച്ചത് നിലവിൽ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സ പൂർത്തിയാക്കിയ അടുത്തയാഴ്ച ജയിലിലേക്ക് മടങ്ങാനിരിക്കെയാണ് വീണ്ടും ഹൈക്കോടതിയിൽ ജാമ്യഹർജി നൽകിയത് കോവിഡിൽ കെഎസ്ആർടിസിക്ക് നഷ്ടം കൊറോണ വൈറസ് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ ഭാഗമായി യാത്രക്കാർ കുറഞ്ഞതോടെ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ വരുമാനത്തിൽ പ്രതിദിനം ഒരു കോടി രൂപയുടെ കുറവെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രതിദിനം ശരാശരി ആറ് മുതൽ ആറര കോടി രൂപ വരെ ലഭിക്കുന്നിടത്ത് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് കളക്ഷൻ ദീർഘദൂര യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം വലിയ തോതിൽ കുറഞ്ഞു ഏറ്റവും വരുമാനമുള്ള തൃശൂർ ഡിപ്പോയിൽ മാത്രം പ്രതിദിന വരുമാനത്തിൽ ശരാശരി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ കുറവുണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ തൃശൂർ ഡിപ്പോയിൽ ജനുവരിയിൽ ശരാശരി പ്രതിദിന വരുമാനം പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുണ്ടായിരുന്നു മാർച്ച് ഏഴിന് പതിനൊന്നേ ദശാംശം ഏഴ് അഞ്ച് ലക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നത് ബുധനാഴ്ച ഒൻപത് ലക്ഷമായി കുറഞ്ഞു എന്നാണ് കണക്കുകൾ അതേസമയം കൊറോണ ഭീതിയിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസുകളിൽ ബംഗളൂരുവിൽ നിന്നുള്ള യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞതോടെ സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കി